அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் அப்போ இன்னும் நம்ம ஹோம் டூர் வீடியோ ஐட்டம் வந்துட்டுல நம்மளை சொர்க்கம் நம்மளை சொர்க்க ராஜ்யம் காணிக்காக வேண்டி போனான் சொர்க்க வீடு காணிக்காக வேண்டிட்டு போனான் அப்போ ஞா இப்போ வீடிண்ட ரோட்டு மேலே இருக்குது மெயின் ரோடு ஒன்றும் இல்ல மெயின் ரோட்டு ஒரு சைட் கட் போய் போயிட்டு இட ரோட்டின் மூலம் வந்துட்டான் என் ரோடு எடுக்குது இனி நேரம் நமக்கு உள்ளிலோட்டேக்கு கேறாம் அப்போ அந்த கேமராமேன் ஷஜா முனாஸ் ஆன் அப்போ இனி ஷஜிங் கோட்ட வந்து ஞா உள்ள கேறேன் அப்போ அந்த வீடு காணிச்சு தரும் ஓகே ஈ வீடு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு வச்சா இங்கே காணும்போது நீங்கள் எந்தாயிட்டு தோணுது நீ வீடு எந்தாயிட்டு தோணுது கமெண்ட் பில்லோ എന്തായിട്ട് തോന്നുന്നേ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഗേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മളെ എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസിലോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു നല്ല വീടായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്നത് അതാണ് ഈ കഥയിലെ ട്വിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു നില വീടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ രണ്ട് നിലയാണ് ഒരു നില ഐ മീൻ എന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു നില അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഒരു നില മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് കാണുന്നത് മോളിലത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ എന്നാന്ന് എനിക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് ഉമ്മാനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇനി വാർത്തിട്ട് വാർക്കൂലേ ആ ഇന്റർലോക്ക് ഇല്ല വാർത്തിട്ട് ഇന്റർലോക്ക് ഇടുന്നതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ മേലയിലൂട്ട് വണ്ടി കയറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർ പോർച്ച് പോലെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വാർത്തതാണ് ഇവിടെയാണ് കാർ പോർച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സെറ്റ് കാർ പോർച്ച് ഒന്നുമില്ല ഒരു കാർ വെക്കേണ്ട മിനിമം ചെറിയ സ്ഥലം ഇവിടെയും കാർ വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെയും കാർ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ ഫുള്ളായിട്ട് പുറത്തത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കാരണം കാരണം ഉള്ളിൽ കീറിയ പിന്നെ പുറത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീടിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വീട് കാണാനുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നില എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആ കോർണർ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഒരു നില ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് മേലത്തെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ താഴിലൊരു ഭാഗം വരുന്നത് ബാക്ക് സൈഡാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താഴിൽ ഒരു നിലയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ ഇത് വേണ്ട ഇതാണ് ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ കയറിയാലേ മനസ്സിലാവും അണ്ടറിൽ ഒരു നിലയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എൻട്രൻസ് ഈ വീട്ടിലെ രണ്ട് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റത്തെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിലൂട്ടെയാണ് നമുക്ക് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗുഹൻ്റെ അടിയിലൊന്നല്ല കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി മലൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരമെല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂട്ടെ പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഒരു മെയിൻ എൻട്രൻസ് അത് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് താഴിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ പേര് നെഹ്ലാസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉമ്മാടെ ഉമ്മ ഇതൊന്നും ഇത്താത്തരോട് മാത്രമേ സ്നേഹമുള്ളൂ ഇത്താൻ്റെ പേരെന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിന് നെഹ്ലാസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്നാൾക്കാരെ പേര് എന്തുകൊണ്ടിട്ടില്ല ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മ എന്തെന്നാൽ ഒരാളെ പേര് മാത്രം അത് ശരിയല്ല അത് മൂത്ത ഉമ്മാറിന് മൂത്ത മോളല്ലേ അന്നേരം ഓളോട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക പാമ്പറിങ് തലോടൽ സ്നേഹം കൂടി പോകേണ്ടതാണെന്ന് എല്ലാം പറയും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാക്കി ഇത്താത്തിനെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ലോക്കൽ ഇൻസൈഡ് ഹൗസ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം ടൂർ അല്ല വെൽക്കം ടു മൈ ഹോം അപ്പൊ നൈറ്റ് ടൈമിലായിരിക്കും ഈ വെളിച്ചത്തിനുള്ള ലൈറ്റ് രസമുണ്ട് പക്ഷെ രാത്രി പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഉള്ളിൽ കയറാം ഇപ്പം ഇതാണ് മേലയിലുള്ള സിറ്റ് ഔട്ട് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ആരും ഇരിക്കലില്ല നമ്മൾ താഴിലൂട്ടിയാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് പോലെ യൂസ് ആക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി വരുമ്പോൾ മേലയിൽ തുറന്നിടലുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷൂ
സിറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ എന്നാണ് ചെറിയ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഭയങ്കര വിശാലമായിട്ടുള്ള സിറ്റിംഗ് ഏരിയ എന്നല്ല ചെറിയ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഇനി സിറ്റിംഗ് ഏരിയ എന്ന് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് വന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാളിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് മുകളിലെ ഹാള് മേലയിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലെ ഹാളാണിത് ഞാൻ ഫാൻ ഓഫ് ആകട്ടെ ഹാളിൽ പ്രത്യേകതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സീലിംഗ് ഇന്റീ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു നോർമൽ എങ്ങനെയാ ഒരു സീലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു സാധാരണ വീടിനു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റീരിയർ ചെയ്തതും പിന്നെ സീലിംഗ് വർക്കും അങ്ങനത്തെ പുതിയ സോഫ സെറ്റും നല്ല ഇട്ട് വാങ്ങിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് സാധാരണ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമിനു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നാളെ അന്ന് അബുദാബിയിൽ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഹോം ടൂർ എടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ബാഗും ലഗേജസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി കാറ് വന്നിട്ട് ലഗേജ് കയറ്റണം അതുവരെ ഇത് ഇവിടെ വെക്കണേ ഹോം ടൂർ എടുക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് മറുപടി വെക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചതാണ് ഇത് ലഗേജസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ് വേസ് ഉണ്ട് വാഷ് വേസ് യൂസ് ആക്കലില്ല കാരണം വാലി നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ആക്കല് കുറവാണ് ഇത്താത്ത എന്റെ റൂം വാലി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്താത്ത ജസ്റ്റ് കയറും അങ്ങനെ മാത്രാന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ടീ ഇത് ടീ പോയി എന്നാ പറയല്ലേ കേട്ടോ ടീ പോയി ചെറിയൊരു ടീ അവിടെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ടീ പോയി വെക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വീടാണ് അല്ല ടീ പോയാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഹാളില് ഹാളില് ആക്ച്വലി പിന്നെ ഇവിടെയാണ് കറണ്ടിന്റെ യന്ത്രങ്ങളുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത് വരേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ് അടിച്ച് പെയിൻറ്റിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വർഷം അടി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ പെയിൻറ് അടിക്കില്ല പുറത്തടിക്കുക അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടാൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പെയിൻറ് അടിക്കണം പിന്നെ മാലയിൽ വന്നിട്ട് ടോട്ടലി മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ ബെഡ്റൂമ് കയറിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂമ് കുറച്ചൊരു ഫുൾ വുഡൻ തീമിലാണ് ഈ ഒരു റൂമ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമ് എൻ്റെ മൂത്ത സിസ്റ്ററിൻ്റെ റൂമാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ഇത്താത്തൻ്റെ റൂമാണ് നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി കണ്ണൂരിൽ ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാരേജ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗേൾസിന് റൂം കൊടുക്കും ഒരു പുതിയ ബെഡ്റൂം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പഴയ ബെഡ്റൂം ആയി നമ്മൾ അതിൽ റിന്യൂവൽ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സെറ്റ് പുതിയ എ സി പുതിയ അലമാര പുതിയ ബെഡ് എല്ലാം പുതിയതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ മറ്റുള്ളിടത്തുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയൊരു ബെഡ്റൂം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്താത്തൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആണിത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് പോക്ക് ഭയങ്കര മുഖക്കുരു ഉള്ളോണ്ട് മുഖക്കുരു കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് ഇത് ഫ്രൂട്ട്സും മുട്ടായിരുന്നു ബക്കിൽ ബക്കൽ ഉണ്ടേല വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓള് ഒരിക്ക വെച്ചാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അത് കാണാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഓള് പറഞ്ഞ ഇതാർക്ക് നഷ്ടക്കച്ചവടം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്നും വെക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണം അന്നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിക്ക് ഞാൻ കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷാസായി കാര്യം റൂമിൽ കയറിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ പരിപാടി ഇല്ല പിന്നെ വേറെ ഒരു അത്ഭുതമായ സംഭവം ഉണ്ട് ഈ റൂമിൽ ഈ റൂമിലെ ബാത്റൂമ് നമ്മൾ അലമാറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആക്ച്വലി ബാത്റൂം ഇവിടെ കുളത്തി വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വേസ്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം കാണൂല അപ്പം അങ്ങനെ സ്മെല്ലും എന്താ വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്മെല്ലും തന്നെ അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാത്റൂമിലോട്ടേക്കാണ് ബാത്റൂം ഇതാണ് ബാത്റൂം കിട്ടാത്തിന്റെ ബാത്റൂം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റത്തെ റൂം ടൂർ ഓക്കെ സോ ഈ റൂമിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂം ഗസ്റ്റ് റൂം പോലെ യൂസ് ആക്കുന്ന റൂമാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക്കലി രണ്ടെ റൂം നിന്റെ റൂം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഗസ്റ്റ് റൂം ആണ് പക്ഷെ മെയിൻലി ഇപ്പൊ യൂസ് ആക്കുന്നത് ഞാനും ഷസിയാണ് നമ്മളെ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ബെഡ് ഓ മൈ ഗോഡ് ഈ വീട്ടിലെ ആന്റിക് പീസ് ആണിത് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്റിക് പീസ് ആണിത് ഇത് ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കട്ടിലാണിത് ഇത് ഉമ്മാന്റെ മംഗല സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ മാരേജ് ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഈ കണ്ണൂരിൽ ഇങ്ങനെ ട്രഡീഷനിന്റെ കല്യാണം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കണ്ണൂരിൽ ഇങ്ങനെ ആ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ റൂം കൊടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മാന്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടായ കട്ടിലാണ് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഈ രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഉമ്മാന്റെ മാരേജ് എനിക്ക് ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയി ട്വന്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബെഡാണിത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പ്യുവർ മരമായിട്ട് ഇതൊരു തുള്ളാം ചാടാം ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് കൊന്നാൽ ഞാൻ ചാടൂല ഇതാനക്ക് എന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണം പറ്റും ഉമ്മ വെച്ചാണ് അമ്മ അതിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കടന്ന എന്റെ പൊന്നോ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കടന്ന പറയും ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് ഇത് അത് കട്ടിലിന്റെ പ്രശ്നം ഈ ബെഡിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് ജോയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മിറർ ഇത് ഉമ്മാന്റെ റൂമിൽ ഉള്ളത് ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് കളയാൻ മനസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ കളയൂല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ഇത് ഉമ്മാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നേ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റാക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ സോഫ ഇതെല്ലാം വീട്ട് വീട്ട് കൂടുന്ന സമയത്തേ എടുത്ത അതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഇപ്പൊ വീട്ട് കൂടി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആ ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ആയിട്ടാ തോന്നുന്നത് അന്നേരം മുതലുള്ള ഒരു സോഫയാണിത് ഇതിന്റെ കുഷനെല്ലാം ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് മാറ്റിയ കുഷനും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അലമാറുണ്ട് ഇവിടെ അലമാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആമസോൺ ആമസോൺ എന്ന് വാങ്ങിയതാ ഇത് എൻ്റെ താത്തൻ്റെ ബേബീൻ്റെ എന്താ പറയുക ഷെൽഫാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂടും തോറും ഡ്രസ്സ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ടായപ്പം നമ്മൾ ഈ താത്ത ആമസോൺ നാട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച ഒരു ചെറിയ മിനി ഷെൽഫാണിത് ഇതിൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തപ്പിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാൻ ഇൻ കേസ് വാങ്ങണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സേവേജ് ആണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയും ആലിയും ഒക്കെ രണ്ടു കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ഓൾ അലമാറയിൽ സ്ഥലയിലാണ്ടായാലും ഓൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആമസോണിലും കാര്യങ്ങളിലും വാങ്ങിയാൽ അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആക്ച്വലി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തില്ല ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല മഴ പെയ്യുന്നതും കിളി കച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ വാഴ കൃഷിയാണ് ഇത് ഫുള്ളിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ഉപ്പ കൊറോണ സമയത്ത് മെനക്കെട്ട് ഇരുത്തി കൊഴുത്തി കൊഴുത്തി എന്നാൽ കരച്ചെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 വളർത്തിയ വാഴത്തോട്ടമാണിത് അപ്പൊ കുറെ ചെടിച്ചട്ടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിച്ചട്ടിയിലും കാണിച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആലിന്റെ പാലിപ്പ കാരണം ഇത് കിഡ്സ് റൂം ആയിട്ട് യൂസ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓവറോൾ ലുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പറയാം ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് താലൂർ പോവാം അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രയർ ഹോള് പോലെയുണ്ട് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ യൂസ് ആക്കുന്നില്ല നമ്മള് ഇനി മൗലു അങ്ങനെയെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ഷീറ്റും മാറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നിസ്കരിക്കും ഇതങ്ങനെ കാണാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അയ്യോ 
ഇത് പ്രേയർ റൂം ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രേയർ റൂം അങ്ങനെ യൂസ് ആക്കുന്നില്ല ഇവിടെ യൂസ് ആക്കുന്ന ഗസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോ ഈ മാറ്റ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പാലിയുടെ തൊട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓളെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഇനി താലി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ ഇനി താലി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പേടി നമ്മള് സ്ഥലത്ത് പോകാം നമ്മൾ കണ്ണൂർ പോകുന്നതിന്റെ ധൃതിയിലുള്ള ഉമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെ വയോ ഉവാ ഇപ്പൊ വണ്ടി വരും ഇപ്പൊ വണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുരുമാനാക്കുന്നുണ്ട് പോകാന്ന് ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒച്ചയാക്കുന്ന നല്ല കതീസിന്റെയാണ് കതീസിന്റെ ഒച്ചയാണ് അപ്പൊ താലി ഇതാണ് ഹാള് ഇതാണ് ആക്ച്വലി മെയിൻ ഹാൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി മെയിൻ ഹാൾ നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്ന ഹോൾ ഇതാന്ന് മാലയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ യൂസ് ആക്കൂല നമ്മൾ താഴിലൂട്ടി അങ്ങനെ എൻട്രൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ താഴത്തെ മെയിൻ ഹോളാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി കീരിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊട്ട ബാഗ് കാണുന്നത് അതൊന്നും മൈൻഡ് ആക്കണ്ട ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഇന്റീരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആറ് വർഷം അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ റൂമിൽ വന്നിട്ട് ആക്ച്വലി രണ്ട് ബെഡ്റൂംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് ഇത് ഇതിലങ്ങനെ ഇന്റീരിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഉമ്മ പറഞ്ഞ എനിക്ക് സീലിംഗ് വേണ്ട എനിക്ക് സീലിംഗ് ഉണ്ടായാലും ഭയങ്കര സീലിംഗ് ഇട്ടാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞ് സീലിംഗ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങനെ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് ഉമ്മാന്റെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓവർ ആയിട്ടിങ്ങൾ പായാറ് എനിക്ക് സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് റൂം അങ്ങനെ മതി നേരത്തെ ഉമ്മ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി മെയിൻ സിറ്റ് ഔട്ട് ഇതിലോട്ടിയാണ് എല്ലാവരും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗസ്റ്റ് എല്ലാം വരും വീടോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചായം കുടിച്ചിട്ടാന്ന് ഉള്ളിൽ കയറാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാലയിലോട്ട് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഇതാണ് താഴത്തെ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പുറത്തത്തെ മുറ്റവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഓവറോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് താഴത്തെ സിറ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഔട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ആക്കുന്നത് മാലയത്ത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റിനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ യൂസ് ആക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ റൂമിൽ ഉമ്മാന്റെ റൂമിന് ശേഷം അതിന്റെ സൈഡ് തന്നെ വരുന്ന റൂമാണ് ഇത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ശേഷം ഇപ്പോൾ കറന്റ്ലി കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണ് ഇതും ഇങ്ങനെ ഇന്റീരിയർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം സീലിംഗ് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂമായിട്ട് അങ്ങനെ സീലിംഗ് ഒന്നും വെക്കണ്ട സാധാരണ നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കോമഡി എന്നറിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് രാത്രിയാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണൂർ പോയിന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആ തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇതാണ് ഓവർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര പയറപ്പെട്ട റൂം എന്നല്ല നോർമൽ ആയിട്ട് ബെഡ്റൂം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായാലും അതിന്റെ ബാഗും മീനുവിന്റെ ബാഗും എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാളെ നാട്ടിൽ പോകുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ ലഗേജസ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ പോയിട്ട് വന്നേ അപ്പം ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മള് എന്നാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാം കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെയാണ് ഹാൻഡ് വാഷിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓവറോൾ ലുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡൈനിങ് ഏരിയ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെയിൻ കിച്ചൺ ആണ് ഇവിടെ ആ കിച്ചൺ സാധാരണ സാധാരണ അല്ല ഇതും നമ്മൾ എന്താണ് 
ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് മോഡൽ സാധനം ഭയങ്കര മോഡൽ ആണ് ഫുൾ മോഡൽ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഈ കിച്ചണ് നമ്മൾ പണിയൊന്നും എടുക്കലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിക്ക് ഫുൾ ഇങ്ങനെ എന്നാലും ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജും വെക്കുക ചെയ്തത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ചെയ്തിന് ഇതിന് കോമഡി ആയി പോയി ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാം തീർന്ന് ക്ലീനാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തു ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുൾ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോർ റൂമ് സ്റ്റോർ റൂമിലെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ട്രാ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കിച്ചണിന്റെ കാര്യം എ ബി സി ഡി എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഉമ്മയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യലും ഉമ്മ തന്നെ എന്നെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിച്ചണിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി എനിക്ക് കിച്ചൺ ഓവറോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഏരിയ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വർക്കിംഗ് ഏരിയ വർക്ക് ഏരിയ വർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നെല്ലാം പറയും ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി മെയിൻ കിച്ചൺ മെയിൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്താക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കിച്ചൺ ആക്കി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഫുഡെല്ലാം ഉണ്ടാക്കൽ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചറ ഫുൾ അവിടെ എത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊരു കിച്ചൺ ഉണ്ടാക്കിയേ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ സെയിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ബാത്ത്ബ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മെയിൻ കുറച്ച് അടുത്തായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുളിമുറി ഉണ്ട് കുളിമുറി എന്ന് പറയുമ്പം അല്ല അത് ബാത്റൂം ഇത് ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മാച്ചിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് കുളിമുറി ഇവിടെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനും കുളിമുറിയിലാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓവറോൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ സമയമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് രാത്രി ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നിനേനും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതാണ് നല്ല മഴയാ പുറത്ത് ഇത് പുറത്താന്ന് കേട്ടോ ഇത് പുറത്തിങ്ങനെ കീഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നമ്മൾ ടൈൽസ് ഇട്ടിന് ഇപ്പോൾ സീ ഭയങ്കര മഴയാണ് മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒടുക്കാത്ത മഴ പെയ്തിട്ട് ഫുൾ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അലക്കിന്റെ അലക്കുന്ന കല്ലുമല അലക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അലക്ക് ഇവിടെ ആ കല്ലുമല അലക്കൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അധികം മിഷനിൽ വെക്കുക പുറത്തൊന്നും കണ്ടൊക്കെ വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പുറത്തത്തെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ ആരിയുടെ ഉണ്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടത് നമ്മൾ ഉമ്മ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇതാക്കണ്ട ഇന്ന് മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മാതിരി മഴയായിട്ട് ഫുൾ വെള്ളം ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാ സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് കേട്ടാ നമ്മളെ കൂട കൂട എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ കിച്ചൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ ദിസ് വാസ് അവർ ഹോം ടൂർ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹോം ടൂർ ഇനി ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് വൈൻ്റെ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ഹോം ടൂർ അനക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മെയിൻലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നാളെ നമ്മൾ നാളെ നാട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് ഒടുക്കത്ത മഴയാണ് തെറ്റിപ്പോയി അബുദാബി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിപ്പോയി പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്ത് പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂർ പോകേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട് എടുത്തോണ്ട് നിർക്ക് ഇടക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണൂർ പോയി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ബാക്കിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുറത്തത്തെ ഓവറോൾ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ മീഡിയ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒടുക്കത്ത മഴയായിട്ട് ഫുൾ വെള്ളം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റിയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ താഴെ വരുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഈ വീടിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെയും ഭയങ്കര വലിയ ഡ്രീം ആയിരുന്നു ഈ ഒരു